അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബൈക്കിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഡിജിറ്റൽ സ്പീഡോമീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് മറ്റൊരു കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലയാണ് അതിന് ഇതിന് അതിനേക്കാളും ഫങ്ഷനും കൂടുതലുണ്ട് അതായത് ഇതിന് മൾട്ടി കളറാണ് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഗ്രീൻ റെഡ് യെല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ല പല കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വാട് ആർ പി എം മീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ ഈ സിംഗിൾ വയർ ഇതൊരു ആർ പി എം മീറ്റർ കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനുണ്ട് മറ്റേതിനേക്കാളും വില കുറവുമാണ് ഇതിന് അപ്പം ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇത് ആമസോണിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും ഫിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിത് എൻ്റെ വർക്കിങ് പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇതിന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് അത് മറ്റതിനും ട്രിപ്പ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് ഇതാണ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പ്ലസ് മൈനസ് ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വർക്കിങ് ഇത് കാണാം ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പോൾ ഓടോ ട്രിപ്പ് ഞാൻ മാറുന്നത് കാണാം ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് ആണ് ഇനി ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലോങ് പ്രസ് ഇപ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ആയി ഇപ്പോൾ ഇത് വന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ആ ഗ്രീന് റെഡ് ഇങ്ങനെ പല കളറായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിന് താഴെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ബ്ലിങ്ക് ആവുന്നത് പെട്രോളിൻ്റെ സെൻസറാണ് ഫ്ലോട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാം അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കണക്ഷൻ വർക്കിംഗ് ആണ് സെൻസർ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണാം അൺബോക്സിങ് ഫിറ്റിംഗ് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് പഴയ അനലോഗ് മീറ്റർ അതായത് വണ്ടിയിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അനലോഗ് മീറ്ററിൻ്റെ ക്ലാമ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ക്ലാമ്പ് പുതിയ മീറ്ററിന് സൂട്ടബിൾ അല്ല അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ ക്ലാമ്പ് മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അൺബോക്സിങ്ങിൽ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് സൂട്ടബിൾ അല്ല ഓൾസ് കറക്റ്റല്ല ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഓൾസ് ഇതിന് കറക്റ്റല്ല പഴയ അനലോഗ് മീറ്ററിന് മാത്രമേ ഇത് സൂട്ടബിൾ ആണ് സൂട്ടബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണിത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ആർ വി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററാണിത് ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് സൂട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ക്ലാമ്പ് ഇതിൽ നില ഫോട്ടോസിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നീടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഫോട്ടോ അതിലില്ല പിന്നെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണിത് ആ ഭാഗം സീറ്റിംഗ് ആയി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കളയണം അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇത് സീറ്റിംഗ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പർച്ചേസ്
ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലാമ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള മുമ്പുള്ള ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൻ്റെ ക്ലാമ്പാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് അതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം ഗ്രെയിൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഗ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ ഗ്രെയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത് സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നിൽക്കും കാരണം സൂട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം കുറച്ച് ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ ഏകദേശം ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ ഗ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുമല്ല ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആമസോണിൽ തന്നെ ഇതേ സാധനം ക്ലാമ്പ് ഉള്ളത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലാമ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു കേബിൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മീറ്റർ കേബിൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹോളിലൂടെ തന്നെ ഇട്ട് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ ഹാൻഡിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ബോട്ട്സിലൂടെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിന് വരുന്നത് മെയിൻ ക്യാബ് മെയിൻ കണക്ടറും പിന്നെ വരുന്നൊരു ട്രിപ്പ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ടറും പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കണക്ടറാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന കണക്ക പിന്നെ വരുന്നത് സിംഗിൾ ക്യാബ് ഉണ്ടാവും ആർ പി എം മീറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ വാസർ ഇടാൻ മറന്നു ഇതാണ് മറ്റേതിൻ്റെ വാസറാണ് നമ്മുടെ അൺലോക്ക് മീറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്ലാമ്പ് ഫിറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലാമ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം നെട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് പിന്നെ മെയിൻ കണക്ടർ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് ഇത് ഞാൻ പഴയ മീറ്ററിൻ്റെ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് ഞാൻ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതാണ് പഴയ മീറ്ററിൻ്റെ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് ആണത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റേത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം പക്ഷേ ഇത് സെറ്റപ്പ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴയത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അയച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു ഉപകാരമായി അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ടർ എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനി ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കേബിൾ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതിന് പഴയ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൻ്റെ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേബിളും വളരെ നീളം കുറവാണ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനും എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൻ്റെ കേബിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ നിലവിൽ അതിന് ഊരി മാറ്റി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തന്നെ മുറിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വയറിന് കഷ്ണം കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ പി എം മീറ്ററിൻ്റെ കേബിളാണ് അതൊരു സിംഗിൾ വയറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നീളം കൂടിയ വയർ ജോയിൻ ചെയ്യുക കുറച്ച് നീളം കൂടുതലാണ് ബാക്കിലോട്ട് കൊടുത്ത് വെയിലിൻ്റെ അവിടെ വരുന്ന കണക്ടറിലാണത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ലീവ് ഇത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കിട്ടും അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ലൈറ്റ് വെച്ച് ചൂടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷുറൻസ് ചുറ്റുന്നതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതാണ് പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേബിൾ ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ മെയിൻ കണക്ടർ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം നീളം കൂടുതലോ കുറവ് കുറവോ ഒന്നും വേണ്ട കറക്റ്റ് ആയതിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അത് മെയിൻ കണക്ടർ സോക്കറ്റ് ഉരിയെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കേബിൾ നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രിപ്പ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതായിരിക്കും അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ട
അപ്പോൾ ഈ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ പി എം ഇറിൻ്റെ ക്ലാബ് കേബിളാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ബോക്സിനകത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബോക്സ് തുറക്കാം ഈ ബോക്സ് തുറന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഈ കണക്ടർ അപ്പോൾ ഈ കണക്ടർ ഊര ഈ കണക്ടർ ഊരിയിട്ട് ഇതിൽ വൈറ്റ് വയറുണ്ടാവും ഒരു വൈറ്റ് വയറും ഗ്രീൻ വയറും ഉണക്കണം അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് വയറിനകത്തേക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് അതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആർ പി എം മീറ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ആണോ നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് പെട്രോളിൻ്റെ സെൻസർ നോക്കിയാൽ കാണാം ഹാഫ് ടാങ്ക് പെട്രോളുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഈ അറിവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഷെയർ ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് ഇമെയിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ ഈ ആപ്പുകൾ വഴി ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്ക